Hello friends, welcome back to our channel Neat Biology in Tamil. I am Dr. Parveen. In the lecture series, we have plus 2 biology. This is the most important unit, genetics and evolution. In the genetics, we have the exam point of view. We have the most important topic. So, we have the most important topic. We have the super interesting topic. Genetics is the most important topic. So, we have the most important topic. So, we have the most important topic. In the Genetics and Evolution, there are three chapters in this unit. In the first chapter, we are going to learn about inheritance and variations. So, here we are going to learn about genetics. Grieger Johan Mendel is going to learn about the laws of inheritance. In the second chapter, we are going to learn about molecular basis of inheritance. So, here we are going to learn about DNA, RNA, these molecules, these experiments. And in the third chapter, Evolution. இதில் பரினாமத்திருக்கான சிலவாகியான் கோட்பாடுகள் theories இதைப் பத்தி படிக்கும். Okay. So, இந்த lesson யங்கு நாம் Principles of Inheritance and Variations அப்படியின்று chapter start பண்டுரும். நீங்கள் எப்பியாவது யோச்சிருக்கிறீர்களா? ஏன் ஒரு யானை உடிய குட்டி பார்க்கிரத்துக்கு யானமாதிரியை இருக்கிறு அதை மாதிரி ஒரு ரோஜா பூலந்து அந்த செடியிலந்து வரக்குடி எல்லா பூக்கலுமே வந்து ஒரே மாதிரிதா இருக்கு ஏன் அது வேறை வேறை மாதிரி இல்லை ஒரு மல்லி பூவாவோ வேறை செம்பர்த்தி பூவாவே இல்லை எல்லாமே எப்படி ரோஜா பூவாவே இருக்கு ஒவ்வொரு பறவைகளுடைய குட்டிகளுமே வந்து பாக்குறதுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த தாய் பறவை மாதிரியே இருக்கு ஏன் அதெல்லாம் வேறை வேறை மாதிரி இல்லை பரவைகள் பூச்சிகள் விலங்குகள் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ற எல்லா உயிரினங்களுமே வந்து அதோடைய குட்டிகளை பாக்குறதுக்கு அதோடைய பேரண்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்கு அப்ப அதோடைய கேரக்டர்ஸுமே வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குமா சோ இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேமிலியில வந்து ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சில பேர் பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய அந்த சிப்லிங்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அண்ணன் தங்கை இல்லைன்னா அக்கா தங்கச்சி பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி சில ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கும் சில ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய இரண்டு குழந்தைகளை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் பார்க்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேருமே அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா தம்பின்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய உருவ அமைப்புமே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் சோ ஏன் இப்படி ஒரு அப்பா அம்மாக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஒரு மாதிரி ஆகும் சில அப்பா அம்மாக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரியான வேறுபாடுகள் எல்லாமே வந்து ஏற்படுது சோ இந்த மாதிரியான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தரக்கூடிய ஒரு சயின்ஸ் தான் வந்து ஜெனடிக்ஸ் தமிழ்ல மரபியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் What is genetics? Genetics என்றால் என்ன? மரபியல் என்றால் என்ன? அப்படின் சொல்லி பார்த்தனா, Genetics is the science of heredity or inheritance. பாரம்பரித்தின் அரிவியல் அப்படின் சொல்டு சொல்டு. So, பாரம்பரியம் அப்படின்னா என்னது? ஒருவரு பரம்பரையாம் சில characters வந்து அப்படி அடுத்து அடுத்து தலமுரைக்கு வருதில்லியாம். So, நம்ம charactersலா எப்படி ஒவ்வரு தலமுரைக்கும் inheritance அப்படின் சொல்டு இரண்டு வார்த்தைகள் சொல்கும். இது almost 99 சதவிதம் ஒரே மீனிங் தரக்குடிய வார்த்தைகள்தாம். Right. So, genetics is a branch of science which deals with the mechanism of transmission of characters from parents to their offsprings. So, எப்படி சில பண்புகள் குணாதி செங்கள் எல்லாமே வந்து parentsலருந்து அவங்களுடிய குழந்தைகளுக்கு வருது அப்படின்றத படிக்ககுடிய ஒரு branch of science வந்து genetics. So, இது ஒரு generation genetics அப்படின்ற வார்த்தைய முதல் முறையா யூஸ் பண்ண வரு coin the term அப்படின் சொல்லும்லியா முதல் முறையா உபயோதுச்சு வரு வந்து William Bateson in the year 1906 so இவருதா வந்து William Bateson முதல் முறையா மரபியல் ஆங்கிலத்தில்தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்கலியா genetics அப்படின்ற வடை வந்து யூஸ் பண்ணார் genetics்ல இரண்டு முக்கியமான விஷ்யங்கள் இருக்கு அதுது genetics deals with two important things அப்படின் சொல்டு சொல்லும் இரண்டு முக்கியமான விஷ்யங்கள் so first என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தேன் நான் வந்து heredity பாரம் பரியம் அப்படின் சொல்டு உன்னையில்லை இரண்டாலது variations மாறுபாடு so மரபியல்ல நமக்கு இரண்டு இருக்கு ஒன்னு வந்து heredity அப்படின்ற பாரம் பரியம் இரண்டாவது variations அப்படின்ற Heredity is the transmission of characters from parents to the offsprings. பாரம்பரியம் அப்படின் என்னனா, எந்த ஒரு உயிரினத்திலியும் அந்த பாரம்பரியம் இருக்குக்குடிய அந்த characters எப்படியும் அந்த கொடனைகளுக்கு வருதில்லியா? சு அதுதான் வந்து நம்ம heredity அப்படின் சொல்டு சொல்லும். Okay, transmission of characters. Transmission நாம் உங்களுக்கு தெரியும் பாச ஆகிறது. ஒரு generationலந்து இன்னோரு generationக்கு அதுடைய characters. நேர்த்தில் தமையில் பண்புகள் குணாதிசேங்கள் பண்புகள் அப்படின் சொல்டு சொல்லம் சு ஒரு ஜெனரேஷன்லந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இந்த characters குணாதிசேங்கள் வந்து பாசாகுதில்லியா அதுதான் நாம் heredity பாரம்பரியம் அப்படின் சொல்டு சொல்டும் 
அப்ப இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஃப்ரம் த பேரண்ட் டு தி ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் இங்க பாருங்க என்ன வித்தியாசம் இஸ் த ப்ராசஸ் ஸோ எந்த முறையில ஒரு ஜென்ரேஷன் இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து போகுது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் ஹெரிடிட்டிக்கான அடிப்படை ஓகே ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா எந்த ப்ராசஸ்ல அந்த தகவல்கள் வந்து கடத்தப்படுது ஸோ அதுதான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அண்ட் செகண்ட் டைப் பார்த்தோம்னா வந்து வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ்னா என்னது மாறுபாடு So, variation is the degree by which progeny differ from their parents. So, one parents of it, that is the offspring, is the same thing. So, we will say variation. Now, if you have a father or a mother, you don't have to say that you don't have to say that. That is a different thing. 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 So, that is a different thing. 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 ஸோ அதனால அந்த இடத்துல பிறக்கக்கூடிய குழந்தைய நம்ம வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து மாறுபாடு ஸோ வேரியேஷன் அண்ட் ஹெரிடிட்டி இது ரெண்டுமே வந்து எதுல இருந்து வருது ஜெனடிக்ஸ் மரபியல்ல இருந்து வருது இப்போ இந்த ஜெனடிக்ஸ்க்கான அடிப்படை என்ன பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏறத்தாழ ரொம்ப பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம மனிதர்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ஜெனடிக்ஸை பத்தி தெரியும் ஆனா அதை பத்தி அவங்க பேக்ரவுண்ட் ஒரிஜினலா ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஜீபோ காவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ஒரு பசு இருக்கு ஸோ அது யூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நாம உருவாக்குன ஒரு பிரீடு வெரைட்டி தான் வந்து சஹிவால் அப்படின்ற ஒரு வகையான ஒரு பசு ஓகே ஸோ இந்த ஜீபோ பசுல இருந்து பிரீடிங் பண்ணி அதுல இருந்து நாம உருவாக்குனது சஹிவால் அப்படின்ற ஒரு பசு ஸோ இந்த சஹிவால் அப்படின்ற இந்த டைப் ஆஃப் பிரீடுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து அதிக அளவுல வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் நல்ல சூடு என்விரான்மெண்ட்டை தாங்கக்கூடியது நிறைய பால் கறக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு இதுல வந்து இதை உருவாக்குறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஜெனட்டிக் பேக்ரவுண்ட் பேசிஸ வச்சு தான் கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் பிசி பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாவே மனிதர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய பிளான்ட்டை வந்து பிரீட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அனிமல்ஸை வந்து பிரீட் பண்ணியிருக்காங்க கலப்பினம் செஞ்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த வகையான பசுவை வந்து அதோடைய இன்னொரு இன்னொரு வகையான காலையோட சேரும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய பசு வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஹையர் குவாலிட்டியா இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு வகையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செம்பருத்தி பூ ஒரு ரோஜா பூ ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் ரோஜா பூ கூட சேரும் போது அது மிக்ஸ்டு ஃப்ளவரா வரும் இல்லையா ஸோ வெள்ளை கலர்ல இருக்கக்கூடிய பூவை ரோஸ் கலர்ல இருக்கக்கூடிய பூ கூட சேர்த்து பிரீட் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரீடிங் வந்து பிளான்ட்லயும் அனிமல்ஸ்லயும் வந்து ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள்ல இருந்து மனுஷன் வந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்கான் ஆனா இதற்கான அடிப்படை என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ இதை ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணா இது புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் அப்படின்றது நமக்கு பேசிக்கா தெரியுமே தவிர இதற்கான அறிவியல் காரணம் என்ன அப்படின்றது தெரியாமலே இருந்துச்சு இப்படி நாம ரொம்ப பிளைண்டா ஒரு பிளான்ட்லயோ ஒரு அனிமல்ஸ்லயோ இந்த மாதிரி பிரீடிங் செஞ்சு புது புது வெரைட்டிஸ உருவாக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன அப்படின்றத முதல் முதலா உலகிற்கு சொன்னவர் தான் வந்து கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டல் ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்சது தான் நம்ம வந்து மென்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ மென்டலியம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொன்னா மென்டலியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் மென்டல் டு ஜெனடிக்ஸ் இஸ் கால் மென்டலிசம் மரபியல் துறைக்கு கிரீகர் ஜோஹன் மென்டல் அப்படின்ற இந்த சயின்டிஸ்ட் செய்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம மென்டலியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் என்னென்ன அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரோ அதெல்லாம் வந்து மென்டலியம் ஓகே கிரீகர் ஜோஹான் மென்டல் அப்படின்ற இந்த சயின்டிஸ்ட் இவர் யாரு அப்படின்னா இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனிடிசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ முதல் முறையா அறிவியல் பூர்வமா மரபியல் ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் இவர் தான் வந்து ஹெரிடிட்டி பாரம்பரியத்தை பத்தி நமக்கு வந்து பிளைண்டா தெரிஞ்சதுல பல விஷயங்களை நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சவர் ஓகே ஸோ அன்ட்ரேபிள் த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஹெரிடிட்டி பத்தி நமக்கு புரியாம இருந்த பல விஷயங்கள் பல புதிர்களுக்கான விடைகளை வந்து நமக்கு சொன்னவர் தான் வந்து கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டல் சோ இவர் அப்படி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணாரு கலப்பொருத்த ஆயுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணாரு அதுவும் வந்து செவன் இயர்ஸ் கண்டினியூஸா பண்ணாரு இதற்கு முன்னாடிதான் வந்து நிறைய மனுஷங்க ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ
சோ அதனால இவரை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் மரபியல் துறையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஏன்னா இவர் கண்டுபிடிச்ச நிறைய முக்கியமான இந்த லாஸ் தான் வந்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸ்க்கான அடிப்படை சோ மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸ்க்கு அடிப்படையும் மரபியல் துறையை வந்து சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணதுமே வந்து கிரீகர் ஜோஹான் மெண்டல் தான் சோ அதனாலதான் இவரை நாம ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் யாரு இந்த கிரீகர் ஜோஹான் மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில வாழ்ந்த ஒரு ஆள் இவர் வந்து அடிப்படையா பாத்தீங்கன்னா வந்து இவர் ஒரு சயின்டிஸ்டே கிடையாது ஓகே சோ இவர் எப்ப பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி டூல ஆஸ்திரியா நாட்டுல பிறந்தார் சோ இவர் வந்து ஒரு ஏழ்மையான ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு நபர் தான் இவர் பேசிக்கா என்ன படிச்சிருக்காரு அப்படின்னா வந்து பிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் படிச்சிருக்காரு சில பேர் வந்து இவர் பயாலஜியும் படிச்சதா சொல்லுவாங்க பட் ஆனா இவர் அடிப்படையா படிச்சது வந்து பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து படிச்சிருக்காரு தென் அவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணாம அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு சர்ச்சில வந்து பாதிரியாரா போயிட்டார் ஓகே சோ சென்ட் தாமஸ் அட் ப்ரூன் அப்படின்ற ஊர்ல சென்ட் தாமஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சர்ச்சில வந்து பாதிரியார் ஃபாதரா வந்து போயிட்டார் ஆஸ்திரியா நாட்டில் சோ அவர் வந்து சர்ச்சில் ஃபாதரா இருக்கும் போது அந்த சுற்று அந்த கேம்பஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா ஏரியாவுமே வந்து அவர் தான் பாத்துக்கிறக்கூடிய பொறுப்பை வந்து அவருக்கு கொடுத்தாங்க சோ அவர் ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா அவர் வந்து படிக்காம வேலைக்கு போயிட்டார் சோ அப்போ அவருக்கு பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து விவசாயியா இருந்தாங்க அதனால அவருக்கு தாவரங்கள் மேல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு சோ அந்த சமயத்துலதான் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த சர்ச் இருக்கு இல்லையா அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டன்ல அவர் வந்து சில பிளான்ஸ் வளர்த்தார் சோ அப்போ அவர் செஞ்ச எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த பிளான்ஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் சோ இருந்தால ஏழு வருஷம் எயிட்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல இருந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் ஏழு வருஷம் வந்து அவர் வந்து சில வகையான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து செஞ்சார் சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம்ல சோ இந்த சர்ச்சில்தான் வந்து அவங்க வேலை செஞ்சாரு அப்பதான் வந்து அவர் ஃபாதா இருக்கும் போது இந்த பெரிய கார்டனை வந்து பராமரிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து அவருக்குமே இருந்துச்சு சோ இந்த இடம் பாருங்க இதுலதான் வந்து மென்டல் அவருடைய அந்த பி பிளான்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சார் கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டல் அப்படி என்ன ஆராய்ச்சி செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த பட்டாணி செடி இருக்கு இல்லையா கார்டன் பி பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் சோ அதுல நிறைய வகையான பிளான்ஸ வந்து கிராஸ் பிரீடிங் பண்ணார் ஓகே கிராஸ் பிரீடிங்னா நமக்கு தெரியும் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்றது ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து அவர் வந்து நிறைய வகை ஆஃப் பட்டாணி செடியில வந்து பண்ணார் ஏறக்குறைய பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருபத்தி நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டாணி செடிகளில் வந்து அவருடைய ஆராய்ச்சியை வந்து அவர் செஞ்சார் ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்சு அந்த கண்டுபிடிக்க எல்லாமே வந்து அப்படி அவர் என்ன பண்ணார் அப்படி ரொம்ப கிளியரா வந்து அவர் கைப்படவே வந்து எழுதி வச்சார் ரொம்ப கிளியரா அவருடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து எழுதி வச்சார் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அவர் கோர்த்து என்ன பண்ணாரு லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்பாடை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ எப்படி இந்த கேரக்டர்ஸ் பேரண்ட் கிட்ட இருந்து அதோடைய ஆஃப்ரிங்ஸ்க்கு வருது அப்படின்ற ஒரு விதியை வந்து அவர் கோட்பாடா கொடுத்தார் அதை தான் நாம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து பரம்பரை பரம்பரையா வருது ஸோ அதற்கான அந்த பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சோ அவர் கண்டுபிடிச்சது எல்லாத்தையுமே வந்து அவரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைபிரிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர்ல ஒரு டாபிக்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார் சோ எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் செய்து முடித்தவுடன் அதை வந்து அவர் அப்படியே வச்சுக்க கூடாது அதை என்ன பண்ணணும் பப்ளிஷ் பண்ணணும் பப்ளிஷ்னா ஒரு புக் மாதிரி வெளியிடுறது ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலா செய்யறது அதை வந்து பப்ளிகேஷன் சோ அப்பதான் மற்ற சயின்டிஸ்டுகளுக்கு அதை பத்தி தெரிய வரும் உலகத்துக்குமே வந்து அதை பத்தி தெரிய வரும் சோ இவர் செய்த ஆராய்ச்சிகளை ஏழு வருஷமா இவர் செய்த ஆராய்ச்சிகளை என்ன பண்ணாரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைபிரிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் டைட்டில் வந்து ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரூன் சொசைட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி அப்படின்ற ஒரு பப்ளிகேஷன்ல எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணார் ஓகே சோ மென்டல் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ரிசர்ச்சர் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சோ முதல் முறையா மரபியல் துறையில கரெக்டா சரியான முறையில ரிசர்ச் பண்ண முதல் ஆராய்ச்சியாளர் தான் வந்து கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டல்
இரண்டாவது அவர் வந்து படிச்சது பிசிக்ஸோ மேக்ஸோ தான் அடிப்படையா அவருக்கு பயாலஜி தெரியாது சோ அதனால அவர் சொல்றது எல்லாமே வந்து கட்டுக்கதையா இருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்து முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிகளுமே வந்து இரண்டு வகையான பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து லோக்கலா பப்ளிஷ் பண்றது இன்னொன்னு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பப்ளிஷ் பண்றது சோ இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம இந்தியால இருக்கோம்னா நம்ம புதுசா ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இந்தியால இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு சோ அதுல நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணா இந்தியா அளவுல மட்டும்தான் அவர் ரீச் ஆகும் அதே இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ்ல நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணா உலக அளவுல நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிகள் வந்து வெளியில தெரிய வரும் சோ கிரீகர் ஜோஹர் மெண்டல் என்ன பண்ணாரு அவர் ஆஸ்திரியால தானே இருந்தாரு சோ ஆஸ்திரியால அவர் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் ரிசர்ச் ஜேர்னல்ல தான் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணாரு அவருடைய ஆய்வுகளை நல்ல இன்டர்நேஷனல்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஜேர்னல்லுமே அவர் பப்ளிஷ் பண்ணல சோ அதனால அந்த ஊரை தவிர மற்றவங்களுக்கு அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் தெரியல அதே மாதிரி அவர் வாழ்ந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல மக்களுக்கும் முக்கியமா சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே வந்து சார்லஸ் டார்வின் இருக்காரு இல்லையா சோ அவருமே வந்து இதே பீரியட்ல தான் வாழ்ந்தார் சார்லஸ் டார்வின் உடைய தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் மேலதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்பிக்கையா இருந்தாங்க ஆனா கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டல் சொல்ற இந்த தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அப்படின்றது டார்வினுடைய தியரிக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் சோ அதனால அவங்க இத்தனை நாளா நம்பிட்டு இருந்த டார்வினுடைய தியரிக்கு எதிராக இன்னொரு தியரி வரும்போது டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வந்து வரல இதுல இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னா மெண்டலுடைய இந்த தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அதோடைய ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு கேரக்டர்ஸ் வரத்துக்கான காரணம் சில ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இது நம்ம தமிழ்ல காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே சோ இப்போ ஒரு பி பிளான்ட் இருக்குன்னா ஒரு மதர் பிளான்ட்ல இருந்து அதோடைய பேபி பிளான்ட்டுக்குமே வந்து அதே போல கேரக்டர்ஸ் வரத்துக்கு காரணம் சில ஃபேக்டர்ஸ் சில காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு ஆனா அது என்ன காரணி அப்படின்றத அவர்னால கரெக்டா சொல்ல முடியல சோ அந்த ஃபேக்டர் தான் அதற்கு பிறகு நமக்கு தெரிய வந்துச்சு அவைதான் வந்து ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ குரோமோசோம்ஸ் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இவருக்கு வந்து அதெல்லாம் வருதுன்னு சொல்லி தெரியுது ஆனா அந்த பொருள் என்னது அதற்கான பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியல சோ ஜஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு அதை வந்து ஒரு ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ அந்த ஃபேக்டர் என்ன அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் கேட்கும் போது அவருக்கு அதை சொல்ல தெரியல ஏன்னா அது வந்து உலகத்துக்கே புதுசு சோ அந்த வார்த்தை அவருக்கு தெரியல அது என்னன்றது அவருக்கு தெரியல சோ அவர்னால மத்தவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண வைக்க முடியல சோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டலுடைய கண்டுபிடிப்பை அவர் வாழ்ந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல இருக்கக்கூடிய யாருமே வந்து அங்கீகாரமே பண்ணல சோ பைனலா பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல கிரீகர் ஜோஹன் மெண்டல் இறந்து போயிடுறாரு மெண்டல் எயிட்டீன் எயிட்டி போர்ல இறந்து போறாரு சோ அவர் இறந்து போற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய ஆராய்ச்சிக்கு எந்த விதமான அங்கீகாரமே கிடைக்கல சோ அதன் பிறகு பதினாறு வருஷங்கள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா இருபதாம் நூற்றாண்டுல இந்த இயர் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல மூன்று சயின்டிஸ்ட் வந்து அவர் செய்த ஆராய்ச்சிய மறுபடியும் ரீடிஸ்கவர் பண்றாங்க ரீடிஸ்கவர் அப்படின்னா என்னது இவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் செஞ்சு அது வந்து பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாரு அது வந்து அப்படியே கிடைக்கும் சோ இந்த மூன்று சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அவர் செய்த ரிசர்ச் மறுபடியும் அதே பி பிளான்ட்ல வந்து ரிப்பீட் பண்ணி பாக்குறாங்க சோ அப்படி செய்யும் போது ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க நிறைய ரிசல்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி வருது அதன் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து அது என்ன காரணம் அப்படின்றத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவுமே ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப வந்து மெண்டல் வந்து கேரக்டர்ஸ் ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து அதோடைய குழந்தைக்கு வர்றது அதற்கு காரணம் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா சோ அந்த ஃபேக்டருக்கான காரணம் ஜீன்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் டிஎன்ஏ அப்படின்றத இவங்க எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ சமயத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஜீன்ஸ்னா என்ன குரோமோசோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் சோ மெண்டலுடைய அந்த டிஸ்கவரிஸ ரீடிஸ்கவர் பண்ண மூன்று சயின்டிஸ்ட் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹியூகோ டெவ்ரிஸ் அப்படின்ற டச் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பாட்டனிஸ்ட் கார் கெரோன்ஸ் அப்படின்ற ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஜெனடிஸ்ட் அண்ட் எரிச் டெஸ்மார்க் அப்படின்ற ஆஸ்திரேலியாவ நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பாட்டனிஸ்ட் சோ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன இந்த மூன்று ரிசர்ச்சர்ஸுமே வந்து தனித்தனியா ஒரே வருஷத்துல மெண்டலுடைய ஆராய்ச்சியை ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க சோ
அதுக்கு முக்கியமான பல காரணங்கள் இருக்கு சோ இதையெல்லாம் அவர்னால அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இப்போ இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் தான் அதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தோம்னா முதல்ல அவருடைய மெட்ரிகுலஸ் பிளானிங் அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மெட்ரிகுலஸ் பிளானிங்னா என்னது ரொம்ப துல்லியமான ஒரு பிளான் சோ எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் செய்யும் போது சும்மா அப்படியே ரேண்டமா அதையும் இதையும் ஒன்னா போட்டு கலக்க முடியாது இல்லையா சோ கரெக்டா ஒரு வேலையை செய்யறோம் ஒரு ரிசர்ச் செய்யறோம்னா இது இவ்வளவு இருக்கணும் அது இவ்வளவு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு துல்லியமான ஒரு பிளானிங் வந்து அவர் செஞ்சிருக்காரு ஓகே அதுதான் வந்து நம்ம மெட்ரிகுலஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இரண்டாவது மெத்தடாலஜி அடுத்து என்ன செய்ய போறோம் முதல்ல எது செய்ய போறோம் அடுத்து இதுல இப்படி வந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன செய்ய போறோம் இதுல நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெத்தடாலஜி அந்த ப்ரோட்டோகால வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து மெண்டல் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ இது அவருடைய ஆராய்ச்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஹி யூஸ் லார்ஜ் சாம்பிள் சைன்ஸ் சாம்பிள் சைன்ஸ் அப்படின்னா என்னது எந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும் போதும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம அதை செக் பண்றோம் அப்படின்றது தான் வந்து சாம்பிள் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில ஓ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் தான் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மட்டும் நம்ம பிளட் குரூப் செக் பண்ணிட்டு ஓ பாசிட்டிவ் இஸ் த பிரிடாமினன்ட் பிளட் குரூப் இன் சென்னை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ரிசர்ச் முடிவா சொல்ல முடியாது ஏன்னா சென்னை பாப்புலேஷன்ல ஆயிரம் பேர் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி இல்லையா சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் இந்த மாதிரி அதிக மக்களை நம்ம செக் பண்ணிட்டு அதன் பிறகுதான் வந்து ஓ பாசிட்டிவ் வந்து உண்மையிலேயே ஜாஸ்தியா இருக்கா சென்னையில அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் சோ சாம்பிள் சைஸ் எத்தனை எண்ணிக்கையில நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு வந்து செக் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ நம்ம மெண்டல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இவர் சூஸ் பண்ண பிளான் வெரைட்டிலேயே வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு மேல இருந்துச்சு சோ இவருடைய சாம்பிள் சைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அதனால அதோடைய முடிவுகளுமே வந்து ரொம்ப துல்லியமானதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவர் அந்த பீ பிளான்ட சூஸ் பண்ணும் போது அதுல ஏழு முக்கியமான கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் வெரைட்டியா சூஸ் பண்ணார் ஓகே செவன் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் அதாவது டக்குன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியக்கூடியது சோ ஒரு பிளான்ட் ஹைட்டா இருக்கு ஒரு பிளான்ட் புள்ளமா இருக்கு ஒரு பிளான்ட் வந்து வெள்ளை பூ கொடுக்குது இன்னொரு பிளான்ட் வந்து பர்பிள் கலர் பூ கொடுக்குது சோ இப்படி பார்த்தோன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பண்புகள் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் வந்து அவர் சூஸ் பண்ணார் அண்ட் நன் ஆஃப் தி செவன் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் ஹேஸ் லிங்கேஜ் ஜீன்ஸ் ஆர் லிங்க் ஜீன்ஸ் சோ அவர் யூஸ் பண்ண அந்த ஏழு கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏழு கேரக்டர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரே ஜீனால கோட் பண்ணல வேற வேற ஜீன்ஸ் அதனால கோடடா இருக்கு சோ இது வந்து அவர் தெரியாமதான் செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருக்கு ஜீன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி அந்த காலத்துல தெரியாது இல்லையா சோ அவரை ரேண்டமா சூஸ் பண்ணும் போது லக்கிலி அவருக்கு அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு சோ அந்த ஏழு கேரக்டர்ஸுமே வந்து வேற வேற ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸா இருக்கு சோ அதனால அவை வந்து இன்டர் ரிலேட்டடா இல்ல அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய பிளானிங்ல இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னா ஏழு கேரக்டர்ஸ் அவர் சூஸ் பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு ஒரே சமயத்துல அவர் ரிசர்ச் பண்ணல அந்த ஏழு கேரக்டர்ஸையும் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் அவர் வந்து பொறுமையா ஸ்டடி பண்ணார் ஓகே அடுத்து முக்கியமானது பார்த்தோம்னா ஹி யூஸ்ட் ஆல் தி அவைலபிள் டூஸ் டு அவாய்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் பை தி அன்டிசைரபிள் போலன் கிரைன்ஸ் சோ அவர் ஒரு செடியை எடுத்து அதுல வந்து ஒரு ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய பிளவரை வந்து தேவையில்லாத வேறு செடியுடைய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் பண்றது தவிர்க்கிறதுக்கான எல்லா வகையான முறையுமே வந்து யூஸ் பண்ணார் மேபி அந்த பிளவர் அவர் கவர் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அண்ட் அடுத்து பார்த்தோம்னா அப்ளைட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசிஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் டு ஆல் ஹிஸ் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப ஒரு ஆராய்ச்சியுடைய முடிவுகளை நம்ம சொல்லும் போதோ இல்லைன்னா அந்த ஆராய்ச்சியை டிசைன் பண்ணும் போதோ சும்மா பிளைண்டா இல்லாம அதுல வந்து ஒரு மேக்ஸையோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையோ கொண்டு வந்து போடும் போதுதான் அதோடைய ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும் அந்த கேல்குலேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இவர் அடிப்படையா ஒரு பிசிக்ஸும் மேக்ஸும் படிச்ச ஒரு ஆள் சோ அதனால இவர் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸையோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அப்ளிகேஷனையோ அவருடைய ரிசர்ச்ல கொண்டு வந்தார் சோ முதல் முறையா பயாலஜில மேக்ஸையும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தவரே வந
இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து எலி இருக்கு இல்லையா மைஸ் சோ இதுல வந்து சில வகையான ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சார் இவர் வந்து சர்ச்சில ஃபாதரா தானே இருக்காரு சோ அந்த சர்ச்சில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்கள் எல்லாமே வந்து அதை வெறுத்தாங்க ஏன்னா ஒரு ஃபாதர் போய் வந்து எலி எல்லாம் வச்சு அதை கொண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ரிசர்ச் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க சோ கடைசியில அவரை சூஸ் பண்ண ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து இந்த பட்டாணி செடி சரி சோ எதற்காக அவர் பட்டாணி செடியை யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தோம்னா வேறு செடியை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதற்கான காரணம் என்னன்னா இந்த பட்டாணி செடிகளுக்கு வந்து கிளியர் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அதாவது பார்த்த உடனே நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய சில குணாதிசயங்கள் அதுக்கு இருக்கு சோ அதோடைய கலரு ஹைட் இந்த மாதிரி டக்குன்னு பார்த்த உடனே தெரியக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் சோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஐடென்டிஃபையபிள் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னா பண்பு கூறுகள் பார்த்த உடனே ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் சோ இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அந்த பிளான்ட்ல நிறைய வெரைட்டிஸுமே இருக்கு ரெண்டாவது இந்த பட்டாணி செடிகளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸோ குறுகிய காலத்துல அவை வளர்ந்து பூ பூத்து பட்டாணி வந்துடும் ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய விதைகளை நம்ம விதைச்சோம் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்துடும் ஸோ அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா அந்த செடி வளர்றதுனால அடுத்த அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ அவர் வந்து ஸ்டடி பண்றதுக்கு அவர் ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ரொம்ப குறைவான நேரம் தான் ஆச்சு ரொம்ப மாச கணக்குல வருஷ கணக்குல அவருக்கு வந்து தேவைப்படல ரெண்டாவது அடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து அதிக சீட்ஸ் வந்து பட்டாணியில இருக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு பட்டாணி இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய விதைகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது ஒன்னு ஒன்னுத்தையுமே நம்ம விதைக்கும் போது இதுல இருந்து ஒரு செடி வளரும் ஸோ நிறைய அவருக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அவருடைய முடிவுகளை வைத்து அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஏன்னா சீட்ஸ் நம்பர் வந்து பட்டாணியில ஜாஸ்தி இது ஒரு காரணம் மேலும் இந்த பீ பிளான்ட்ல வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் இது ரெண்டுமே வந்து பாசிபிள் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரியும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரை பாருங்க இப்ப ஒரு பிளவர் இருக்குன்னா சோ இந்த பிளவர் வந்து பைசெக்சுவலா இருக்கும் மேல் பார்ட் பீமேல் பார்ட் ரெண்டுமே அதுல இருக்கும் சோ இதோடைய மேல் பார்ட் உற்பத்தி செய்த இந்த ஆன்சரே போய் இதோடைய ஃபீமேல் பார்ட்டை வந்து பாலினேஷன் பண்ணும் ஸ்டிக்மாவில வந்து பாலினேஷன் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி நடக்கிறது செல்ஃப் பாலினேஷன் இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனுமே வந்து பட்டாணி செடிகள்ல நடக்கும் அதே மாதிரி கிராஸ் பாலினேஷனுமே அதுல நடக்கும் இது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னா என்னது ஸோ ஒரு ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஆந்தர்ஸை நாம எடுத்து இன்னொரு ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மால நம்மளே பாலினேஷனும் பண்ணலாம் அதை நேச்சுரலா உனக்கும் ஆர்டிபிஷியலா நம்மளுமே செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் ஆர் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் இது ரெண்டுமே வந்து இந்த பீ பிளான்ட்ல நடக்கும் அடுத்து இந்த பீ பிளான்ட் உடைய ஃப்ளவர் உடைய சைன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால ஈஸியா நம்ம கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணலாம் சோ அவர் வந்து ஈஸியா இந்த மாதிரி ஒரு மேலுடைய ஆந்தரை எடுத்து இன்னொரு ஃபீமேலுடைய ஸ்டிக்மால அவர் வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணாரு சோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் வந்து பீ பிளான்ட் அவர் வந்து சூஸ் பண்ணாரு ரைட் இப்போ நாம கிரீகர் ஜோஹான் மெண்டல் யூஸ் பண்ண அந்த செவன் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் இந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேபிள் ஓகே சோ முதல்ல அவர் என்ன பார்த்தாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து அந்த பிளவர் உடைய கலர் அந்த பட்டாணி செடியுடைய அந்த பூக்களுடைய நிறம் என்ன ஒண்ணு வந்து பர்பிளா இருக்கும் இன்னொரு வகையான செடியில வந்து வெள்ளை கலர் பூ பூக்கும் இந்த மாதிரி இரண்டு வகையான பூ பூக்கக்கூடிய செடிகளை அவர் சூஸ் பண்ணார் இது எல்லாமே வந்து பட்டாணி செடி தான் ஆனா வேறு வேறு கேரக்டர்ஸா இருக்கக்கூடிய பட்டாணி செடிகளை அவர் சூஸ் பண்ணார் இதுதான் நம்ம சொல்றோம் ஓகே மொத்தம் ஏழு வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் எதை வச்சு அவர் பிரிக்கிறாருனா இந்த பிளவர் உடைய கலர் பர்பிள் கலர் பிளவர் இருக்க செடியா இல்லைன்னா வெள்ளை கலர் பிளவர் இருக்க செடியா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறார் இரண்டாவது கேரக்டரா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து அந்த பிளான்ட் உடைய ஹைட் அந்த செடி வந்து நல்ல டாலா இருக்கா ஹைட்டா இருக்கா இல்லைன்னா ஷார்ட்டா இருக்கா அப்படின்றத வச்சு ஒரு கேரக்டரா ஒரு பிரிக்கிறார் ஓகே மூன்றாவது கேரக்டர் அதுல இருக்கக்கூடிய சீட் கலர் அந்த பட்டாணியுடைய விதை அது என்ன கலர்ல இருக்கு சோ எல்லோ கலர்ல இருக்கா இல்லைன்னா கிரீன் கலர்ல இருக்கா அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் நான்காவது கேரக்டர் அந்த சீடுடைய ஷேப் அந்த விதைகளுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கு நல்ல ரவுண்டா இருக்கா இல்லைன்னா வந்து ரிங்கிள்டு சுருங்கின மாதிரி இருக்கா ஓகே ரிங்கிள்ட் ஆர் ரவுண்ட் இந்த ஷேப்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்றது நான்காவது கேரக்டர் ஐந்தாவது கேரக்டர் பாட் கலர் பாட்னா என்ன இந்த பட்டாணியில இந்த மேல்புறமா இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிப்புற தோல் சோ இதுதான் நம்ம பாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ இந்த பாடுடைய கலர் எப்படி இருக்கு அது
சோ இந்த மாதிரியான ஏழு முக்கியமான கேரக்டர்ஸா வந்து மெண்டல் வந்து அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு சூஸ் பண்ணார் சோ இந்த மாதிரி ஏழு வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த பி பிளான்ட்ல அவர் சூஸ் பண்ணும் போது அவர் எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு பர்பிள் கலர் பிளவர் இருக்க பிளான்ட் இருந்துச்சுன்னா அதற்கு ஆப்போசிட் ஆன ஒயிட் கலர் பிளவர் இருக்க பிளான்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே தான் வந்து அவர் கிராஸ் பாலினேஷன் கிராஸ் ஹைபிரிசேஷன் பண்ணார் ஓகே இந்த பர்பிள் பிளவரையும் ஒயிட் பிளவர் இந்த செடியுமே வந்து அவர் ஒன்னா சேர்த்து ஹைபிரிசேஷன் பண்ணி அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அதே மாதிரி ஹைட்டா இருக்கக்கூடிய செடிய குள்ளமா இருக்க செடி கூட சேர்த்து அதோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சார் சோ அதோடைய ரிசல்ட் என்ன வருது இந்த மாதிரி இந்த ஏழு வித்தியாசமான காம்பினேஷன்ஸுமே வந்து மெண்டல் வந்து ட்ரை பண்ணி இதுல வந்து என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்றது சொன்னார் சோ அப்பதான் அவர் வந்து டாமினன் ட்ரையட் ரெசிவ் ட்ரையட் அப்படின்ற இரண்டு வார்த்தைகளை சொல்றார் டாமினன் ட்ரையட் ரெசிவ் ட்ரையட் டாமினன் ட்ரையட் அப்படின்னா என்னது மேலோங்கிய பண்பு ரெசிவ் ட்ரையட் அப்படின்னா ஒடுங்கிய பண்பு ஓகே சோ ரெண்டு பிளான்ட் வந்து கிராஸ் பிரீடிங் பண்ணும் போது ஒரு கேரக்டர் வந்து வெளியில தெரியறத டாமினன்ட் மேலோங்கிய பண்பு அப்படின்னு சொல்றாரு எந்த கேரக்டர் வந்து வெளியில தெரியலையோ அதை வந்து ஒடுங்கு பண்பு ரெசிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ இதை குறிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாருன்னா வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ வந்து ஆல்பபெட்ல எழுதுறாரு சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பர்பிள் கலர் பிளவரை அவர் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா சோ இந்த பர்பிள் கலர் பிளவரை குறிக்கும் விதமா கேபிட்டல் பி அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்றாரு பர்பிள் கலர் பிளவரை ஒயிட் கலர் பிளவர் கூட சேர்ந்து அவர் ஹைபிரிசேஷன் பண்ணும் போது இந்த ஒயிட் கலர் பிளவரை அவர் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதல டபிள்யூ க்கு பதில் அவர் என்ன எழுதுறாரு ஸ்மால் பி அப்படின்னு எழுதுறாரு ஓகே புரியுதா சோ கேபிட்டல் பி அப்படின்றது டாமினன்ட் கேரக்டரையும் ஸ்மால் பி அப்படின்றது ரெசிவ் கேரக்டரையும் குறிக்கக்கூடியதா இருக்கு சோ இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம இனி வரக்கூடிய அவருடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பத்தி படிக்கும் போது அந்த கிராசிங் எல்லாம் படிக்கும் போது இப்ப வந்து கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி அப்படின்னு எழுதியிருந்துச்சுன்னா இதற்கு என்ன அர்த்தம்னா பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பர்பிள் கலர் பிளவர் அப்போ அவர் வந்து பர்பிள் கலர் பிளவரை ஒயிட் கலர் பிளவர் கூட வந்து சேர்த்திருப்பாரு அப்போ இந்த இடத்துல டபிள்யூ தானே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்க கூடாது ஸோ பர்பிள்க்கு ஆப்போசிட் வந்து ஒயிட்டு ஆனா அது வந்து ரெசிசிவா இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அதை ஒயிட்ட ஸ்மால் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் ஸோ எல்லா டாமினன்ஸ் கேரக்டருமே கேபிட்டல் லெட்டர்லயும் எல்லா ரெசிவ் கேரக்டருமே நம்ம என்ன சொல்றோம் ஸ்மால் லெட்டர்லயுமே வந்து ஜெனடிக்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம் இது வந்து மெண்டல் கண்டுபிடிச்சது நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே இரண்டாவது பார்த்தோம்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால் வர்சஸ் ஷார்ட் உயரமான செடியையும் குள்ளமான செடியுமே வந்து நம்ம காம்பினேஷன் போடும் போது இப்ப ஷார்ட் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பொதுவா டுவார்ஃப் குள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே டுவார்ஃப் இப்போ டால் ஒரு பிளான்ட் நம்ம குறிக்கணும்னா கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் கேபிட்டல் டி அப்படின்னா டால் ஆன ஒரு பிளான்ட் அதே டுவார்ஃப் ஷார்ட் ஆன ஒரு பிளான்ட்னா அது நம்ம என்ன சொல்லணும் ஸ்மால் டி டாலை விட ஸ்மால் லெட்டர் டால் உடைய ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்மால் டி ஓகே அப்போ கேபிட்டல் டீனா டால் ஸ்மால் டீனா டுவார்ஃப் ஓகே அடுத்த கேரக்டர் பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு சீடுடைய ஷேப்பை பத்தி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா சீடு வந்து ரவுண்டா இருக்கா இல்ல ரிங்கிள்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் இந்த இடத்துல எந்த லெட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் சீடுடைய ஷேப் ரவுண்ட் அப்படின்னா ஆர் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரவுண்ட் டாமினன்ட் ரயர் ஓகே சோ இந்த ரவுண்ட் சீடுக்கு ஆப்போசிட் என்னது ரிங்கிள்டு சீடு சுருங்கிய விதைகள் சோ இதை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர்ல எழுதணும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிதான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே இந்த செவன் கேரக்டர்ஸுமே வந்து மெண்டலுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான தினம்னா இப்ப நம்ம வரக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் லெசன்ல எல்லாம் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து நம்ம இந்த சீடு ஷேப்பு பிளான்ட் ஹைட் சீடு கலரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம் எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ படிக்கும் போது நம்ம ஜஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இன்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் கேபிட்டல் ஆர்னா என்னது அப்படின்னு முடிக்க கூடாது கேபிட்டல் ஆர்னா அந்த இடத்துல சீடுடைய ஷேப் ரவுண்டா இருக்கிறதுனால கேபிட்டல் ஆர்னு சொல்லும் Okay, for example, if you look at capital G, small g, capital G, small g, what do you say about this? What do you say? Capital G stands for pot color, green color, and you say about this pot, we say capital G. Okay, so we talk about this pot, we talk about this pot, we talk about this pot. Okay, small g is yellow color, this pot. So,
2 n number of chromosomes are called. Yeah. So n plus n are called. This is the sexual reproduction. So this is the father who comes from the father. This is the father who comes from the father. That is the diploid. 2 n are called. So, what we are going to say is that in the pair of genes, in a chromosome position, for example, if you have a chromosome, in the chromosome, a pair of chromosomes, so in the chromosome, in a position, in a position, in the two genes, this is what we call allele. Allele. Okay. So, allele is a pair of genes that appears at a particular position, a pair of genes that appears at a particular position, on a particular chromosome, one of the chromosomes in one location, there are two genes. That is the alleles. So, one gene is father and one gene is mother. Two genes are the chromosome. This is the alleles. So, the alleles is the two alleles. This is the main character. This is the main character. This is the basic character. So, the alleles controls the same character. So, this is the same character. This is the same character. அது எல்லாமே வந்து determine பண்ணக் கொடியது இந்த alleles தான். சோ இப்போ என்ன நடக்கு அப்படினா வந்து dominant triads அப்படினா மேலோங்கிய பண்புகள் அப்படினா என்னா the dominant triads are always expressed when the connected allele is dominant. இப்போ ரெண்டு allele இருக்கு நுச்சுக்கும் இந்த ரெண்டு alleleுமே வந்து ஒரே மாதிரி dominant அருந்துச்சினா dominant character தான் வெளியில வரும். okay. சோ இதுல ஒரு allele வந்து அதுடி character show பண்ணல dominant உடைய character தாம் மேல வரும் recessive உடைய character வெளியில வராது சு அது என்ன அப்படின் சொல்லி நம்ப பார்க்கும்னா இந்த picture வச்சி பொருஞ்சிக்கலாம் சு பாருங்க மேலோங்கிய பண்புக்கும் ஒடுங்கு நிலை பண்புக்கும் என்ன வித்தியாசும் சு for example இப்போ ஒரு பட்டானை உடைய shape நம்ப பார்த்தனா wrinkled, சுருங்கன மாதிரி இருக்கு அப்படியினா, இது வந்து phenotype, வெளிப்புரமா நமக்கத் தெரியிருது. சோ இதற்கான ஜீங்கள் அலியில்ஸ் அது எப்படி இருக்கு அப்படின் சொலி பார்க்கலாம். சோ இந்த round பட்டானிக்கான இந்த genotype பார்த்தீர்கள்னா, ரெண்டு இருக்கும்லியா, chromosomeல ரெண்டு இருக்கும்லியா, deploy அதே மாதிரி இன்னுறு கிரோமோஜோம்லிமே வந்து round dominant allele இது ரெண்டுமே express ஆச்சினா அது எடுத்தில் வரக்குடிய phenotype வந்து round ஆதா இருக்கும் அதாவது இது நாம் homozygous dominant ஒத்த பண்பினைவை பெற்று ஓங்க நில்லை அப்படின் சொல்லி சொல்லும் குதுமான் சே homozygous dominant ஒரு கிரோமோஜோம்ல இருக்குடிய இந்த ரெண்டு allele character இருக்கிறது நால் அந்த பட்டானி வந்து round shapeல இருக்கு okay ரெண்டாவது வகியான option பார்த்தும் நா இப்போ இந்த chromosomeல ஒரு எடுத்தில் இருக்கு குடிய அலில்ல வத்தீங்க நா round dominant அப்படின்ற gene இருக்கு இன்னும் எடுத்தில் பார்த்தீங்க நா இந்த yellow color இருக்கிலியா இந்த அலில் இந்த gene எது So, இந்த எடுத்தில் recessive geneுமே இருக்கு ஆனா அது express ஆகாது இதை மூன்றாவது combination பார்த்தும் நா இப்போ 2 இருக்கு 2 அலில் இருக்கு 2 மே வந்து wrinkled அப்படியின்றதுதான் குறிக்ககுடிய அலிலார்ந்துச்சு நா இந்த எடுத்தில் dominant இல்லை 2 மே recessive இருக்குமோது dominant இல்லை அந்த எடுத்தில் அப்படியின்னா அந்த recessive தான் வெளியில் express ஆக ஏ ரிங்கில்டா இருக்கு நான் அந்த எடுத்தில் dominant அப்படின்ற round அது குறிக்கு குடிய gene இல்ல recessive wrinkled இருக்கு குடிய இரண்டு genegal இருக்கு சோ அவை வந்து express ஆவது சோ இது நாம் homozygous recessive ஒத்த பண்பினைவை பெற்று ஒடுக்கு நிலை அப்படின் சொல்லி சொல்லும் சோ இதுதான் dominant versus recessive triads காண்டு வித்தியாசு சோ இந்த picture ஆச்சு 
சோ இந்த இடத்துல ஒரு பட்டாணி இருக்கு இது எந்த ஷேப்ல இருக்கு ரிங்கிள்டு ஷேப்ல இருக்கு சோ ரவுண்டு ஷேப்ல இருக்கிறத நம்ம கேபிட்டல் ஆர்லயும் ரிங்கிள்டு ஷேப்ல இருக்கிறத ஸ்மால் ஆர்லயும் நம்ம சொல்றோம் சோ அதனாலதான் இப்ப பாருங்க இது வந்து ஒரு டிப்ளாய்ட் குரோமோசோம்ல இது ஒரு குரோமோசோம் இது ஒரு குரோமோசோம் ஓகே சோ இந்த குரோமோசோம்ல இந்த ரெட் பகுதியில இந்த பட்டாணியுடைய ஷேப்ப குறிக்கக்கூடிய ஜீன் இருக்கு சோ ஒரு ஜீனை நம்ம கேபிட்டல் R வெளியில்ரியான <laughs> ரெசசிவ் ட்ரைட் அப்படின்ற ரெண்டு ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸ் வச்சுதான் வந்து மெண்டல் அவருடைய எல்லா எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸுமே வந்து செஞ்சார் இந்த ஏழு கேரக்டர்ஸுமே வந்து வச்சு ஓகே சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த மெண்டலுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவர் எப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சார்னா ஹி பெர்ஃபார்ம் த கிராஸ் பாலினேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வித் செவரல் ட்ரூ பிரீடிங் லைன்ஸ் ஆஃப் ப்ளீ பிளான்ஸ் இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது ட்ரூ பிரீடிங் லைன்ஸ் ஆஃப் ப்ளீ பிளான்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த ட்ரூ பிரீடிங் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வந்து பியோர் அதுதான் <laughs> வளர <laughs> அது வந்து பியோர் பிரீடர்ஸ் அதாவது அதுவே வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணி பண்ணி அதுல இருந்து வர பூ எல்லாமே பர்பிள் கலரா தான் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி பல ஜெனரேஷன்ஸ்ல வந்த பர்பிள் கலர் பிளான்ட்டை தான் கிராஸ் பிரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு அவர் யூஸ் பண்ணார் அதே மாதிரி அதை வந்து ஒயிட் கலர் பிளான்ட் பிளவர் கூட சேர்க்க போறார் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஒயிட் கலரை எடுக்கல பல ஜெனரேஷன்ஸ் வெறும் ஒயிட் கலர் மட்டும் செல்ஃப் பாலினேஷன் மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த பிளவர் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டை தான் எடுத்தார் ஓகே சோ இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் மாறவே மாறாது அந்த செடி வந்து பர்பிள் கலர் பூ மட்டும் தான் பூக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பல ஜென்ரேஷன் அப்படியே அது கேரக்டர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதனால நமக்கு கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணும் போது அதுல கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் துல்லியமா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மெண்டலுடைய சக்ஸஸ்க்கு ஒரு காரணம் ரொம்ப அக்யூரேட்டா இதெல்லாமே வந்து அவர் வந்து பிளான் பண்ணி செஞ்சிருக்காரு ஓகே ஸோ கிராஸ் பாலினேட்டிங் வித் இன் த பியோர் பிரீடிங் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் ஹாவிங் ஸ்பெசிபிக் பேரண்ட்ரல் ட்ரைஸ் இதுதான் முக்கியம் ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் நம்ம பண்ணாலும் பேரண்டுடைய கேரக்டர் மட்டும் தான் அதுல இருக்கும் அதுலயும் எது வந்து டாமினன்ட் ரைட்டா இருக்கும் அது மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவருடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய நமக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மெண்டன் செலக்டட் ஃபோர்டீன் ட்ரூ பிரீடிங் பி பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஸ் பேர்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதினான்கு ட்ரூ பிரீடிங் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் அவர் யூஸ் பண்ணார் அவை வந்து பேர் பேரா ஜோடி ஜோடியா இருந்துச்சு ஸோ அவை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏழு கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணார்ல பிளான்டோடைய ஹைட் பிளவர் கலரு பிளவர் பொசிஷனு பாடு ஷேப்பு பாடு கலரு சீடு ஷேப்பு மற்றும் அந்த சீடுடைய கலர் ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணி இந்த ஏழு கேரக்டர்ஸ்லயுமே வந்து அவர் கான்ட்ராஸ்டிங் பண்புகள் ட்ரையட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாரு இல்லையா ஸோ ஸ்டெம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அது வந்து டாலா இருக்கா டுவார்ஃபா இருக்கா அப்படின்றது கேரக்டர்ஸ் ஸோ பிளவர் வந்து வயலட்டா இருக்கா இல்லனா வந்து ஒயிட்டா இருக்கன்ற கேரக்டர் சோ இந்த மாதிரி மொத்தம் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வருது போர்டீன் கேரக்டர்ஸ் வருது சோ இந்த போர்டீன் கேரக்டர்ஸ்க்கான பிளான்ட்டுமே வந்து அவர் முதல்ல என்ன பண்ணாரு பியோர் பிரீடர்ஸா முதல்ல வளர்த்தார் இது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சோ இப்போ இந்த மாதிரி போர்டீன் ட்ரூ பிரீடிங் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் எடுத்ததுல அஸ்பேர்ஸ் விச் வேர் சிமிலர் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஒன் கேரக்டர் வித் கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரையர்ஸ் சோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல வந்து அவர் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிறாருனா நல்ல ஹைட்டான பிளான்டா இல்லனா குளமான பிளான்டா அப்படின்ற ஹைட் அந்த கேரக்டர் தவிர மத்த கேரக்டர் எல்லாம் அந்த பிளான்ட்டுக்கு சேமா தான் இருக்கும் ஓகே சோ இது வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடுடைய ஷேப் அப்படின்னா அந்த பாடு வந்து இன்ஃபிளேட்டடா இருக்கா விரிந்த மாதிரி இருக்கா இல்ல சுருங்கின மாதிரி இருக்கா 
இந்த ஒரு பேர் ஆஃப் கேரக்டரை தவிர அந்த பிளான்ட்டுக்கு மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நார்மல் பிளான்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போதான் இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும் நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸோ அதனால அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபோர்டீன் ட்ரூ ப்ரீடிங் பிளான்ட் வெரைட்டிஸை வந்து சூஸ் பண்ணி அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்ணார் அதை வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஸோ ஃபோர்டீன் வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னா ஃபோர்டீன் வெரைட்டிஸும் தனித்தனியாக பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி அவர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய ஆரம்பிச்சார் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி அது செஞ்சார் அவருடைய கிராஸ் பாலினேஷன் எப்படி செஞ்சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மெண்டல் கண்டக்டட் ஹைப்ரடைசேஷன் யூசிங் பியோர் ப்ரீட் லைன்ஸ் பியோர் ப்ரீடிங் லைன்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டார் இல்லையா ஸோ உதாரணத்துக்கு வயலட் கலர்ல பூ பூக்கக்கூடிய பூக்கள் தரக்கூடிய செடியை மட்டும் அவர் வந்து பல ஜென்ரேஷன்ஸ் வளர வச்சு ஸோ அந்த செடியை மட்டும் முதல்ல எடுத்துட்டார் ரெண்டாவது ஒயிட் கலர்ல பூ பூக்கக்கூடிய செடியை மட்டும் பல ஜென்ரேஷன் பியோர் ப்ரீடர்ஸா வளர வச்சு அதை மட்டும் எடுத்துட்டார் ஸோ இப்போ அவர் எதுவும் ஸ்டடி பண்ண போறாரு ஃபிளவருடைய கலர்ஸை மட்டும் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணா வித்தியாசமா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அவர் ஸ்டடி பண்றார் ஸோ அதற்காக வயலட் கலர் ஃபிளவரையும் ஒயிட் கலர் ஃபிளவரையும் அவர் எடுக்கிறார் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல அவருடைய கிராஸ் ஹைப்ரடைசேஷன்ல இரண்டு முக்கியமான வேலைகளை செய்கிறார் ஒன்னு வந்து இ மாஸ்குலேஷன் இரண்டாவது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் இ மாஸ்குலேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஸோ இ மாஸ்குலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் வயலட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீமேல் ஃபிளவர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபீமேல் ஃபிளவர்ல ஆங்கர் இந்த மேல் பார்ட் எல்லாமே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறார் ஆண் மலட்டு தன்மை செய்யறது ஸோ கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண பிறகு மேல் பார்ட் இருக்காது வெறும் ஃபீமேல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் செயற்கையான மகரந்த செயற்கைய செய்யறார் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் முதல்ல பிமேல் பிளவர்ல மேல் பார்ட்டை கட் பண்ணிடுறாரு ரெண்டாவது மேல் ஃபிளவருடைய ஒயிட் கலர் மேல் ஃபிளவருடைய கோலன் கிரைன்ஸை இதன் மேல தூங்குறார் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்குது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த பட்டாணி விதைகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விதைகள் வருது இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு விதையுமே வந்து அவர் வந்து கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறாரு நட்டு வைக்கிறாரு ஓகே ஒவ்வொரு விதையுமே நட்டு வைக்கும் போது இதுல இருந்து முளைக்கக்கூடிய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழு ஆறு விதைகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆறு விதைகள் இருந்து முளைக்கக்கூடிய ஆறு செடிகளுமே என்ன கலர்ல இருக்கு என்ன கலர் பூ பூக்குது வயலட் கலர்ல மட்டும் தான் பூ பூக்குது ஸோ இது வந்து அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுடைய ஒரு ரிசர்ச் இப்போ அவருக்கு என்ன தோணுது வயலட் கலர் ஃபிளவரையும் ஒயிட் கலர் ஃபிளவரையும் ஒன்னா சேர்க்கும் போது ஒயிட் கலர் ஃபிளவருடைய கேரக்டர்ஸ் இங்க வரல வெறும் வயலட் கலர் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது ஒரு செடி ரெண்டு செடி கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு பட்டாணி அதனால தான் அவர் பட்டாணியை சூஸ் பண்ணார் ஏன்னா நிறைய சீட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா ஸோ ஆறு விதைகள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆறு செடிகளுமே வந்து வயலட் கலர்ல தான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல எந்த கேரக்டர் வந்து வெளியில டாமினா வருது அப்படின்னா வந்து வயலட் கலர் தான் வெளியில வருது கரெக்டா ஸோ அதனால ஃபிளவருடைய கலர் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி பர்பிள் கலர் சொல்றல இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது ஸ்மால் பி வந்து ரெசசிவா இருக்கு ஸோ கேபிட்டல் பி தான் வந்து டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ரிசர்ச கொடுக்கற ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து மெண்டல் வந்து செய்யறார் ஸோ இந்த மாதிரி மெண்டல் கண்டுபிடிச்ச இந்த நிறைய லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் வந்து இப்போ நாம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அடிப்படையான ஒரு ஆதாரம் ஸோ அவருக்கு அவர் ரிசர்ச் பண்ணும் போது இதுதான் ஜீன்ஸ் இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படின்ற காரணங்கள் தெரியல பட் ஆனா அதெல்லாம் இதனால தான் நடக்குது அப்படின்றது இப்ப நாம புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவருடைய இந்த இன்சைட் இவருடைய இந்த துல்லியமான இந்த ஜெனடிக்ஸ பத்தி இந்த நுண்ணறிவு யூஸ் பண்ணிதான் இப்ப பல வகையான இந்த பிளான்ட் கிராப் பாலினேஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் நிறைய நம்ம பண்ண பயிர்கள் எல்லாமே பிளான்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய ஆனிமல்ஸ் மற்ற வகையான உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் மென்டலுடைய அந்த பேசிக் வச்சுதான் வந்து நாம இப்ப வந்து ஜெனடிக்ஸ்ல நிறைய டெவலப்மெண்ட்டுமே வந்து கொண்டு வந்திருக்கும் ஸோ அதனாலதான் கிரிகர் ஜோஹன் மெண்டல நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் மரபியல் துறையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ நம்ம அடுத்த லெசன்ல இந்த ஜெனடிக்ஸ்க்கான முக்கியமான டெர்மினாலஜி எல்லாம் என்ன இது படிக்கணும்னு நிறைய வார்த்தைகள் நமக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் லெசன்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதன் பிறகு மெண்டலுடைய ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெக்சர் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா லைக்